Добрый день, друзья! Давайте поговорим сегодня о таком удобрении, как древесная зола. Я уже рассказывала о корице, ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И теперь давайте поговорим о древесной золе. И еще техническая информация. Оставляю ссылки в описании под видео на группу ВКонтакте и на Яндекс.Зен. Проходите, подписывайтесь для того, чтобы не потеряться. Мало ли что может случиться. А теперь о золе. Наши с вами бабушки всегда применяли на своих садовых участках такое удобрение, как зола. И это прекрасное удобрение. Зола содержит фосфор, калий и кальций. И еще большое количество микроэлементов. Она очень полезна растениям. И если... У вас есть такая возможность, конечно, применяйте золу для подкормки своих орхидей. Нужно просто знать небольшие нюансы, чтобы не переусердствовать с этим удобрением. Оно очень активное. Поэтому применяют его всего 2-3 раза в год. И желательно применять его после цветения не ранее, чем через месяц, полтора, потому что зола стимулирует к цветению очень сильно. Зола не содержит азота, но содержит фосфор и калий. А как мы знаем, эти два элемента, один способствует цветению, а другой способствует росту. Вот именно после цветения, пропустив такой длительный период от месяца до полутора, можно поливать опрыскивать наши орхидеи или раствором с золой, сейчас объясню, как его готовить, или же просто насыпать одну чайную ложку древесной золы для взрослого растения. Но если вы сыпете эту чайную ложку золы, обязательно нужно смочить грунт. Иначе сухая зола тоже не работает. Конечно, ее нужно обязательно смачивать. Какая же зола? Лучше всего подходит для наших орхидей. Зола именно лиственных, а еще лучше фруктовых деревьев. Там самый наибольший набор микроэлементов и фосфора, калия и кальция. А вот от хвойных деревьев зола совершенно не подходит. Там очень скудный набор этих составляющих. Например, в кору там мы сажаем, а вот зола от коры сосны или каких-то других кедра или еще каких-то хвойных деревьев, она совершенно не подходит как удобрение. И у тех, у кого есть приусадебный участок, кто живет в частных домах, у кого есть камины, очень просто получить зову. А вот в больших городах, в таком, в котором живу я, у нас запрещено жить даже костры. Конечно, мы очень редко, но выезжаем куда-то на природу, на шашлыки. И вот здесь есть один нюанс. Если ваш шашлычник делает этот костер именно на тех веточках, на тех деревьях, которые вам зала подойдет, это очень хорошо. И действительно можно взять эту золу от этого костра. Но не забывайте о том, что... Довольно-таки часто сейчас используются для розжига мангала жидкие смеси. И вот после такой смеси золу брать нельзя. Еще нюанс. Шашлык, когда жарится, с него обязательно капают жир мясной. И тоже как бы это не очень хорошо для орхидей. Поэтому вот здесь есть нюансы, когда от мангала не всегда можно получить очень хорошую золу для удобрения. Что еще зола интересно делает? Зола борется с некоторыми вредителями. И такие как грибные комарики, если засыпать золу, комариков не будет. Но только не спешите бежать искать золу и сразу насыпать, чтобы не было грибных комариков. Дослушайте сначала до конца. Надо всегда помнить, что очень частое применение золы защелачивает грунт у орхидей. Это не очень хорошо для орхидеи. Поэтому я и раньше сказала, что золу можно применять всего 
два-три раза в год, а даже получится и реже, потому что цветение наших орхидей иногда длится полгода. А еще нужно выдержать почти два месяца после того, как насыпать эту залу, а через 3-4 месяца она у вас может опять зацвести. Вот и получается, что залу больше, чем 1-2 раза в год мы применить не сможем. Но в любом случае она остается в грунте и продолжает работать, если, конечно, не вымывается вся. Как приготовить раствор из золы? На 5 литров берется пол стакана порошка. Хорошо размешивается. И надо, чтобы эта смесь простояла до трех суток в тепле. Потом еще раз перемешать. Процеживать не нужно. Если вы будете поливать орхидеи, вот эти частички золы оставшиеся нужно, чтобы попали в грунт. А если вы хотите опрыскать, тогда придется какую-то часть раствора профильтровать. Но проще всего, так как мы очень всегда все заняты, насыпать чайную ложку и полить грунт. И после применения золы никаких больше удобрений применять не нужно. Это действительно долгоиграющее, сильное удобрение. Но вот нюансы знать надо, что ограничено применение, нельзя каждый месяц туда насыпать эту ложку, грунт станет щелочным, сильно щелочным, и корни орхидеи могут начать погибать. Все хорошо в меру. Любое удобрение может как способствовать росту орхидеи, так и угнетать рост орхидеи. Поэтому делайте это правильно. И еще один маленький нюанс хочу рассказать именно из личного опыта. У меня никогда не было своего сада, но лет 20-25 назад одни из наших знакомых уезжали из Ростова на два года на лечение, а у них был сад. И меня попросила хозяйка этого сада присмотреть, ну, поухаживать за этим садом. И в маленьком домике, который был на участке, оставила мне большой таз золы, а она была биологом. И вот я на тот момент не узнала у нее все нюансы, почему она именно так мне рассказала. А сейчас ну, придумывать я этого не буду. Ну, просто расскажу вам факты жизни. Она сказала, что вот этот таз золой был сожжен осенью, но применять осенью его нельзя. Применять надо весной. И не потому, что вносить удобрения надо весной или осенью. И осенью вносят удобрения, и весной вносят удобрения. Она почему-то обратила в мое внимание, что именно эта зала должна простоять всю зиму вот в этом неотапливаемом помещении в холоде. То ли это должна была пройти ферментация, то ли что-то агрессивно уйти из золы. Но ей на тот момент было примерно лет столько же, сколько и мне сейчас. То есть я была еще молодая, и мне было это ну, не настолько интересно. И орхидеи у меня еще 25 лет назад не было. А вот зала на тот момент была. И она мне сказала, что нужно будет засыпать его, ну, рассыпать по саду, правильно это сделать, но только после того, как эта зала простоит зимой. То есть должны были пройти вот эти зимние месяцы, и тогда можно было применять эту золу. А сразу, взяв золу из костра, применять нельзя. Не могу вам объяснить почему, но вот такой факт из моей жизни я вам могу рассказывать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!